Habari gani mwanazulia jekundu au red carpet popote ulipo? Tunapokutana mara tena kama kawaida kwa story za kuaminika kuhusiana na filamu, sporti, televisheni, muziki pamoja na mengine mengi ya burudani kutoka kote ulimwenguni. Jina langu Harrison Kamau. Wakati gumbi nyingi za filamu zikianza kufunguliwa tena mwishoni mwa mwaka jana aina mpya ya virusi vya corona vya Omicron vilazimisha utazamaji wa filamu kurejea tena kwenye streaming. Sasa kwa kuwa utamaduni wa kuzindua filamu mpya unaonekana kubadilishwa kabisa na janga la corona, tasnia ya filamu inaendelea kutafuta mbinu mpya kabisa za kutathmini umaarufu wa filamu mpya kwenye box office. Filamu ya Spider-Man No Way Home imevuka matarajio yote kwenye orodha ya box office. Kulingana na mtandao wa Forbes.com, toleo la tatu la Spider-Man na Tom Holland, Zendaya na Benedict Cumberbatch limeingiza dola bilioni 1.63 kote ulimwenguni tangu lilipozinduliwa mwezi Disemba. Na hivyo basi kuiweka kwenye nafasi ya kwanza miongoni mwa movies za Sony. Hata hivyo filamu hiyo bado haijazinduliwa China. Mhariri wa jarida la Variety, Clayton Davis, anasema kuna sababu zaidi ya moja ni kwa nini Spider-Man imepata umaarufu mkubwa. You don't play 260 million dollars. Haiwezekani kuingiza dola milioni 260 wakati wa weekend ya ufunguzi wake. Nafikiri kila mmoja alijitokeza kutazama baada ya kubaki nyumbani kwa muda mrefu kutokana na janga la corona. Richard Craig ambaye ni profesa wa mawasiliano kwenye chuo kikuu cha George Mason anasema watu walikwenda na matarajio makubwa sana ya kufurahia kuitazama filamu hiyo kwenye ukumbi ikiambatana na sauti za kuvutia. Pia anaongeza kusema kwamba watazamaji wengi wa filamu hiyo walikuwa ni kutoka rika tofauti tofauti. Watu wengi kama mimi tulelewa wakati wa Spider-Man. Sasa kuna kizazi kipe cha wapenzi wa Spider-Man kama mwanangu wa kiume. Tumekuwa na mfumo mpya wa Spider-Man. Na kwa hivyo, unagusa kila nyanja ya maisha yetu kwa namna tofauti. Mtandao wa insider.com unasema filamu tatu zilizoongoza kwenye box office mwaka jana zilikuwa za mavu ikiwemo Spider-Man No Way Home. Filamu zote hizo zilipata nafasi ya kuzinduliwa kwenye kumbi licha ya kuwepo janga la COVID-19. Kwa upande mwingine, movies zilizokuwa zimesubiriwa kwa hamu kubwa kama ile ya The Matrix Resurrections ya Lana Wakaski pamoja na ile ya Denis Villeneuve ya Dune zilipata nafasi ya kuzinduliwa kwenye baadhi ya kumbi ingawa hazikufanya vyema sana katika box office. Kulingana na mtandao wa variety.com, Denis Villeneuve analaumu Dune kutofanya vyema kunatokana na uamuzi wa Warner Brothers wa kuizindua filamu hiyo kwa njia ya hybrid. Hata hivyo Angela Water Carter kutoka wire.com anasema kwamba hakuna mbinu ya kujua iwapo filamu itafanya vizuri kwenye box office kwa kuwa ni vigumu sana kujua ni watu wangapi wameitazama nyumbani ambako watu hutumia huduma za streaming. Huenda wengi walitazama kupitia mitandao isiyo na malipo inayohusishwa na wizi. Richard Craig anasema kwamba ni lazima Hollywood itafute mbinu nyingine ya kujua namna filamu inavyotazamwa pamoja na faida itokanayo na streaming. Kwa kuwa anaamini streaming itakuwepo kwa muda mrefu sana hasa ikizingatiwa kwamba kumbi za filamu zinahitaji fedha kujiendesha hasa wakati huu wa janga la COVID-19. Even after COVID. Hata baada ya janga kumalizika, sioni kama wataweza kutulazimisha kuingia kwenye kumbi za filamu siku zote za wiki. Ni lazima watafute njia nyingine ya kujipatia faida wakati pia wakitupa nafasi ya kutazama kwa starehe zetu. Wanaweza kupata faida kupitia streaming au hata kutengeneza matangazo ya biashara kwa namna moja au nyingine. Haya yatabaki kuonekana kwenye tasnia ya filamu inayoonekana kubadilika kila kuchao. Mimi ni mkamiti kibayasi DOA Washington. Unaendelea kutazama ZJ ama Red Carpet kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kuendelea zaidi na taarifa, hebu kwanza tupate habari za burudani zilizotia fora zaidi wiki hii.
Jopo la majaji wa serikali huko Atlanta limeamuru kadi B alipwe dola milioni moja nukta mbili tano na bloga mmoja aliyemshtaki kwa kumchafulia jina baada ya kuweka video ya uongo kwenye mitandao akidai kwamba nyota huyo mshindi wa Grammy alikuwa mtumiaji wa dawa za kulevya aina ya cocaine na kwamba alikuwa na ugonjwa wa malengelenge yani herpes na alijihusisha katika ukahaba. Jopo la mahakama Jumatatu limemkuta na hatia la Tasha Kebe ambaye kwenye mitandao anajulikana kama Tasha K pamoja na kampuni yake wakiwa na hatia ya kumkashifu Cardi B swala lililompelekea kupatwa na msongo wa mawazo. Hata hivyo mawakili wa Kebe wamepinga uamuzi huo wakisema kwamba atakata rufaa. Mahakama imesema kwamba dola milioni moja ni kutokana na uchungu aliyopitia huku dola 1250 zikiweza kukaramia matibabu aliyopatiwa. Kionjo cha documentary ya Janet Jackson inayotarajiwa kuzinduliwa hivi karibuni kinaonesha mwanadada huyo akiwa na ndugu ya Michael Jackson wakati wakiandika nyimbo wakiwa nyumbani kwa mjini New York. Janet anasema kwamba documentary hiyo inaonesha akishirikiana na Michael Jackson wakati wa kuandika wimbo wa Scream. Janet anasema kwamba wimbo huo ulikuwa wa Michael Akili alimsaidia kuutengeneza. Documentary hiyo yenye sehemu mbili inazinduliwa mwishoni mwa mwezi huu. Rihanna ameendelea kushikilia msimamo wake kwamba swala la mabadiliko ya hali ya hewa ni tatizo la kijamii na kwa hivyo kuahidi kutoa dola milioni 15 kwa vuguvugu la kulinda mazingira kupitia shirika lake la Clara Rowner Foundation. Msaada huu utatolewa kwa ushirikiano na mradi wa mwanzilishi mwenza wa Twitter Jack Dorsey wakati ukilenga makundi ya wanawake LGBT pamoja na jamii za watu weusi ambazo huenda ziko hatarini zaidi. Mratibu wa shirika la Rihanna Justin Lucas amesema kwamba ni lazima wafadhili washirikiane na makundi yaliyopo mashinani kwa kuwa yanaelewa zaidi kuhusiana na adhari za mabadiliko ya hali ya hewa miongoni mwa jamii zao. Na wiki ya fasheni ya Haute Couture mjini Paris imefunguliwa Jumatatu katika mazingira ya Simanzi kutokana na kifo cha designer Thierry Magla ambacho kinaongeza orodha ya watu mashuhuri waliokufa kwenye tasnia ya fasheni katika siku za karibuni. Tasnia hiyo ingali inaomboleza designer wa Louis Vuitton Virgil Abloh aliaga dunia Novemba mwaka jana akiwa na umri wa miaka 41 kutoka na saratani. Mavazi yake ya mwisho kutengeneza yalionyeshwa kwenye maonyesho ya wanaume wiki moja tu iliyopita. Weekend hii kutakuwa na ibada ya maonyesho ya kumkumbuka Pierre Cardin aliyefariki Disemba akiwa na umri wa miaka 98 wakati designer maarufu kutoka Israel Alba Elbaz akikumbukwa kwenye maonyesho yaliyofanyika Oktoba mwaka uliopita baada ya kufariki kutokana na corona mwezi Aprili. Elsa Suarez ambaye pia alijulikana kama malikia wa Samba amefariki wiki iliyopita akiwa na umri wa miaka 91. Mwanamuziki huyu wa Brazil kwa hakika alikuwa na ushawishi mkubwa kwa vizazi tofauti vya wasanii wakati pia akiwa sauti yenye nguvu dhidi ya ubaguzi na ukosefu wa usawa wa kijinsia. Hapa kuna mengi zaidi kuhusu maisha yake. Elsa Soares alizaliwa nchini Brazil akiwa mwanamuziki mwenye kipaji kikubwa. Huko akijizodaya sifa kimataifa kama malkia wa samba. Hata baada ya kifo chake kutokea mjini Rio de Janeiro hapo Januari 20 akiwa na umri wa miaka 91, Suarez ameacha kumbukumbu ya nyimbo nyingi zenye kuvutia. Alizaliwa Juni 1930 kwenye kitongoji cha Favela mjini Rio na kupewa jina la Elsa Gomez da Conceição Suarez. Mwanadada huyo alianza safari yake katika muziki akiwa na umri mdogo akicheza gitaa pamoja na baba yake. Baba yake alimlazimisha kuolewa alipokuwa na umri wa miaka 12 tu mwaka mmoja baadaye akiwa na umri wa miaka 13 alijifungua mtoto na kuwa mama. Masaibu mengi alimwandama Suarez maishani mwake kwani alitalikiwa akiwa na miaka 21 tu huku watoto wake wawili wakifa kutokana na njaa. Akiwa katika umri wa miaka 30 sauti yake ya kuvutia ilitanda kote Brazil baada ya kuwa mshindi kwenye kinyang'anyiro cha muziki kupitia Tupi Radio. Kuanzia hapo safari yake katika ulimwengu wa samba ilianza. Mwaka 1962, Suarez alichaguliwa kuwakilisha Brazil kwenye kombe la dunia nchini Chile. Wakati wa mchezo hiyo, Suarez alikutana na mchezaji maarufu wa timu ya taifa ya Brazil, Mane Garincha, ambaye aliamua kumwacha mkewe. Hata hivyo, ndoa yake na Garincha ilikumbwa na misukosuko kwa takriban miaka 20 kutokana na ulevi wa Garincha na kutokuwa mwaminifu kwake. Garincha Alifariki miaka 20 kabla ya kifo cha Suarez kutokea. Suarez anakumbukwa kwa kuwapa sauti wanawake pamoja na mapambano yao maishani kupitia wimbo wake wa Maria Davia Matilde ambao upo kwenye album ya mwaka 
ya amuha do fim mundo a women at the end of the world nyimbo nyingi za suarez ziliangazia maisha ya watu weusi bara la afrika pamoja na mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi nchini brazil katika mbo wake wa carne negra au black meat alikemea utumwa pamoja na ubaguzi akisema kwamba nyama yenye bei nafuu zaidi kwenye soko ni nyeusi katika maisha yake ya muziki Soaris alitoa album 34 zilizokuwa na mchanganyiko wa mitindo ya Kiafrika na Brazil pamoja na jazz, hip hop na funk. Album yake ya mwisho ilikuwa Planet Form au Hunger Planet iliyotolewa mwaka 2019. Miongo miwili iliyopita redio ya shirika la habari la BBC ilimtaja kama sauti ya milenia wakati wa mashindano yaliyofanyika mjini London. Soaris kwa hakika ameacha ushawishi mkubwa kwa kizazi cha wasanii. Mchezaji filamu Leti Dakum anaangazia makabila tofauti nchini Nigeria kupitia dokumentari yake iliyopewa jina la Tribe. Filamu hiyo hasa inaangazia utamaduni wa watu wa Mpunu kutoka Jimbo la Plateau nchini Nigeria. Hebu tazama zaidi. Africa has 54 countries, more than 1.3 billion people, and more than 3000 tribes. Kwenye dokumentari ya Tribe, Reji ambaye ni mzaliwa wa Nigeria, anasimulia safari yake ya kutafuta asili ya kabila lake la Dakum. Watu wa Mopun kutoka kabila la Dakum ni moja wapo ya makabila yanayoishi kwenye jimbo la Plateau katikati mwa Nigeria. Nigeria ina zaidi ya makabila tatu, ingawa watu wengi wanafahamu makabila makubwa matatu ambayo ni Hausa, Ibo na Yoruba. Reji alisema madhumuni ya kutengeneza dokumentari hii ni kuhakikisha kwamba watu wake hawajaachwa nje kwenye historia. My motivation behind making this documentary lies in the fact that culture is constantly changing, evolving and growing. Kilicho ni hamasisha kutengeneza filamu hii ni kwa sababu ya utamaduni unaoendelea kubadilika na kukua kila siku. Miji mikubwa inaendelea kujengwa ulimwenguni na kwa hivyo misongamano inaendelea kuongezeka. Baadhi ya tamaduni zinaendelea kusahaulika. Hapa Nigeria watu wengi wanajua Hausa, Igbo na Yoruba bila kufahamu kwamba kuna makabila mengine mengi. Kabila la Mupun ni mojawapo ya makabila hayo. Nchini Nigeria kuna takriban makabila 370. Kwenye jimbo la Plateau pekee kuna takriban makabila 60 yenye lugha na tamaduni tofauti. Kuna hatari ya kusahaulika kwa baadhi ya makabila hayo na ndio sababu ya kutengeneza documentary hii. For a place this big and so diverse, its identity is constantly changing and to some extent fading away. So I'm going on a journey to learn about my tribe. Watengeneza filamu huru wa Kiafrika wamekuwa wakifanya makubwa kwenye matamasha mbalimbali huku wakishinda tuzo tofauti kutokana na filamu zao. Wakati filamu nyingi original za Kiafrika zikiwa kwenye majukwaa ya kimataifa ya streaming kama vile Netflix na Amazon Prime Video, tasnia ya filamu ya Afrika imeendelea kushamiri mno katika nyakati hizi za ulimwengu wa kidijitali. Ukweli kwamba watengeneza filamu wa Afrika wanatambuliwa kwenye majukwaa ya kimataifa unafurahisha Dakum. I think this is the perfect time to be an African storyteller. Nafikiri huu ndio wakati mwafaka wa kusimulia hadithi za Kiafrika. Kama unavyosikia, tasnia ya filamu ya Afrika inafanya makubwa. Tasnia hii imeendelea kukubalika kwenye majukwaa ya streaming ya kimataifa pamoja na kwenye matamasha ya kimataifa. Sasa hivi watengeneza filamu wa Kiafrika wamepata nafasi ya kusimulia hadithi zao kwenye majukwaa makubwa. Dokumentari ya Raji sasa hivi inaendelea kufanywa ukarabati wa mwisho kabla ya kuzinduliwa rasmi mwishoni mwa mwaka huu wa 2022. Mkamiti Kibayasi VOA Washington. Kufiki hapo ndipo tunatamatisha zulia jekundu au red carpet kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau nikikutakia kila la heri katika kile unachokusudia kufanya. Basi hadi wiki ijayo kwa heri ya kuonana. Uh-uh.